vào cuối năm 2020 khi mà mình đã tốt nghiệp cấp 3 và dường như là tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng để cho mình lên đường đi du học của Mỹ thì mình đã quyết định sẽ bảo lưu một năm học để ở lại Việt Nam có một năm gấp year. There's 104 days of summer vacation Till school comes along just to end it So the annual problem for our generation Is finding a good way to spend it Tuy nhiên là mình vẫn có một cái may mắn là ngày ba bữa ăn, hai bữa ngủ mình đều ăn ở nhà bố mẹ của mình nên là mình cũng không cần phải lo toan tính toán vì cái điều đó. Thế nhưng mà đối với những cái chi phí còn lại đi ăn, đi học, đi chơi thì đó đây là quyết định của mình nên là không có lý do gì để xin tiền của bố mẹ cả. Là thế là mình quyết định là mình sẽ đi làm với những cái gì mà mình có thể làm được. Thì đây là một khoảng thời gian rất là tuyệt vời Tại vì là mình học hỏi được rất là nhiều thứ từ cái môi trường làm việc ở ngoài Mình gặp đến rất là nhiều các anh chị giỏi Mình đã đạt được cái điều mà mình mong muốn đó là mình có thể tự đi chơi, tự đi học Mình có thể tự trả tiền cho khó học tiền Tây Ban Nha của mình Và mình làm rất là nhiều những thứ khác mà không phụ thuộc vào bố mẹ nữa Thế nhưng mà đây cũng chính lại là cái khoảng thời gian là mình đã có những cái lúc vào khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3 Thật sự là mình muốn nghỉ edit một thời gian và thực sự là mình đã nghỉ edit một thời gian mình không động tay đến edit nữa Và sau đấy thì mình có nhận ra được rằng là đây sẽ chỉ là một cái thứ mà mình muốn giữ để làm sở thích cá nhân của bản thân thôi Cuối tháng 4 là cái lúc mà mình chính thức chấm dứt tất cả các hoạt động đi làm Mình chỉ giữ cái việc gia sư thôi Tại vì kiểu cái việc gia sư nó không liên quan ấy Và mình vẫn cần tiền đi chơi Mình kết thúc năm 2020 bằng việc là mẹ mình phải nằm viện Và cái đêm giao thừa đấy thì mình phải đón pháo hoa một mình trên đường Cùng với chị mình Nhưng mà đó cũng là cái bước ngoặt trong một cái năm mới mà mình muốn tập trung vào gia đình nhiều hơn và mình cũng hiểu được rằng là cái sức khỏe là cái thứ mà mình không bao giờ được phép coi thường hay thay là mình vẫn có một cái tết cuối cùng rất là tuyệt vời và rất là đáng nhớ cùng với bạn bè và người thân của mình khi mà lockdown chưa thực sự lốc xuống hà nội Một kiểu cạo hình sấm xét or something ở đây <cười> Thì uh, bắt đầu đến cái <cười> nửa còn lại của cái gap year này Thì mình bại crisis xuống một thứ khác Cái chính là identity của mình Nói chung là mình bị để ý quá nhiều về những lời nói của người khác Mà mình có một cái xu hướng chạy theo những cái gì mà đám đông muốn xem Chẳng hạn như là đêm mình post một cái gì đấy Nhưng mà xong đến sáng hôm sau thì mình rất rất muốn xóa đi Và nói chung là mình không tự tin vào những gì mà mình nói ra nữa Mình không thật sự là mình thao lắm thì đó thế là mình quyết định là bây giờ mình phải làm một cái gì đấy mình step out comfort zone để mình bắt đầu lại cái cuộc hành trình tìm lại bản thân cũng như là beauty của bản thân thì mọi người biết khi mà mọi người cắt một cái tóc mới mà một cái tóc khác hẳn ấy thì nó sẽ không bao giờ giữ nguyên như cái lúc mà mọi người rời khỏi cái salon tóc đúng không thì mọi người mất một thời gian để tìm cách style tạo kiểu như thế nào hoặc là làm gì với cái tóc của mình để nhìn thật mắt hay thì đến bây giờ thì nếu mà mọi người hỏi là mình có thấy thực sự cái cái tóc của mình đẹp không á Thì mình không biết nữa Nhưng mà chỉ có một cái là mình thấy mình khá là mình Và mình thấy mình rất là điên Và khi mà mình cảm thấy mình điên ý, Thì tức là mình cảm thấy là À phần nào đấy, cái phần đặc biệt nào đấy Trong bản thân mình nó đã quay trở lại
và nó cũng gần như là toàn bộ những cái việc mà mình đã làm cho người khác như này ra nó còn rất là nhiều những cái việc nhỏ 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 nữa mà mình ghi rất là nhiều trong cái quyển này thì nhưng mà mình cũng không tiện kể ra cho lắm rất là nhiều thứ cũng đã xảy ra nhưng mà quan trọng là sau một cái năm nhìn lại thì mình cảm thấy là đây là một quyết rất là đúng đắn của mình tại vì là suốt 12 năm học lúc nào mình cũng chỉ là một con gà công việc ở trong nhà được nuôi ăn nuôi học và tất cả những gì mình làm chỉ là đi học và đi chơi với các bạn thôi thì thực ra đến bây giờ thì mình cũng không nói là mình có nhiều social skill hơn nhưng mà phải nói là mình đã trưởng thành hơn so với Thu Mai Thi của năm 18 tuổi rất là nhiều và so với năm ngoái thì mình cũng cảm thấy là mình đã sẵn sàng hơn rất là nhiều Thực ra là cái năm lớp viên nó rất là dài nhưng cũng nó cũng rất là ngắn Nó rất là dài để cho bạn không cần phải lo là mình sẽ làm gì cho nó hết cái năm đấy đây nhưng mà nó cũng rất là ngắn để mà bạn nói là vẻo cái nếu bạn làm được rất nhiều thứ thì nó sẽ trôi qua rất là nhanh thời gian kiểu không đợi một ai cả ấy thì cái lời khuyên đầu tiên your time your choice nghĩa là đây là thời gian của bạn và bạn có quyền quyết định tất cả mọi thứ thì cái resource về cái gap year trên mạng ấy thì tại vì chưa bao giờ thế giới trải qua một cái năm covid cả thì nên là tất cả những cái gì bạn tìm về gap year trên mạng là mọi người sẽ bảo các bạn là đi du lịch thật là nhiều và đi du lịch thật là nhiều và ra gặp mọi người thật là nhiều và thế nên là khi mình bắt đầu cái gap year này là mình phải ở trong nhà thì mình bảo là thế bây giờ mình phải làm cái gì bây giờ thế nhưng mà sau đấy thì mình phát hiện ra là có rất nhiều thứ các bạn có thể làm hãy chủ động với những cái lựa chọn là mình chọn cho gap year của mình đừng xem quá nhiều video youtube cũng đừng đọc quá nhiều chỉ là Gap year là cái gap của cuộc đời bạn Chứ không phải là cái thứ để mà bạn phải show cho các bạn xã hội là tôi sẽ làm gì vào thời gian rảnh để chứng minh cho họ thấy là mình productive Vậy nên là cái lời khuyên tiếp theo đó chính là Gap year là một cái khoảng thời gian rất là tốt để bạn có thể làm cái điều mà bạn muốn làm Thế nhưng mà nó không phải là khoảng thời gian duy nhất Vậy nên là đừng cố rush bản thân mình phải làm tất cả mọi thứ nhồn nhét trong vòng một năm tại vì bạn không thể Và khi mà mình đã cố nhồn nhét trong vòng tất cả mọi thứ trong vòng một năm mà mình không làm được thì mình sẽ có một cái cảm giác hơi thất vọng bạn hiểu không? Thế nên là đừng dồn bản thân vào cái hoàn cảnh đấy bạn có thời gian dụng cái thời gian đó và làm những cái gì mà bạn mong muốn nhưng mà cũng đừng lười Lên thứ ba là chính là nếu có cơ hội thì hãy làm ơn ra ngoài Tại vì đây là một cái việc rất là phổ biến sẽ xảy ra Tại vì nếu các bạn không ra ngoài và các bạn chỉ gói gọn bản thân mình là ở trong nhà dù các bạn có làm nhiều việc đến đâu ấy thì các bạn cũng sẽ không thể vượt qua được cái bóng của những con người cũ cũng như là các bạn của mình thì nói chung là nó có một cái lý thuyết đó chính là cái con người bạn ấy thì nó sẽ có một phần nào đấy được xây dựng bởi cái môi trường mà bạn xây xung quanh và những cái con người mà bạn xây xung quanh nếu bạn muốn gắt nhiên là một cái gì đó để cho bạn thay đổi thành một con người mới thì bạn cũng phải tự surround được mình bởi những cái con người mới những cái nguồn năng lượng mới thì khi đấy nó sẽ gọi là gì lột xác bạn từ trong suy nghĩ cho đến ra ngoài tiếp theo đó chính là về những cái bạn mà có một cái gia đình extended family cũng như là một cái gia đình rất là yêu thương giống như mình thì thực sự mình phải nói là gap year nên để dành cho family time chứ không phải là dành cho alone time có nghĩa là gì có nghĩa là cái gap year là cái lúc mà khi mọi người xung quanh mình vẫn còn đủ sức khỏe và mình vẫn ở trong nhà với tư cách là một đứa trẻ thì mình nên dành thời gian để vây quanh cùng với gia đình tại vì thời gian với gia đình nói gì nói nó cũng sẽ vẫn có hạn còn thời gian một mình thì mình có thể dành ở sau này rất là nhiều đương nhiên các bạn có thể dành một vài một hai trip để cho bản thân thế nhưng mà đừng isolate bản thân quá vào gia đình của mình tại vì hơn ai hết khi mà bạn đi du học khi mà bạn bắt đầu một hành trình mới thì gia đình của mình chính là những cái con người cô đơn nhất tại vì họ là những người ở lại đúng không và bạn là những người đi và để chốt lại cho cái phần personal này thì mình muốn nói là mình có một cái câu mà mình đã đọc được của một chị cũng trách gap year mà mình không thực sự nhớ là mình đã đọc ở đâu nhưng mà nó là đừng biến bất cứ một cái phần nào cuộc đời bạn chỉ là phần đệm cho một cái phần khác um, Gap year không phải là đệm cho đại học Gap year là gap year Gap year là cái khoảng thời gian bạn có thể tự tập trung theo chính bản thân mình Nếu mà các bạn có bất cứ một câu hỏi nào mà mình có thể giúp được thì mình rất là welcome nó à, và mình có thể trả lời thật lòng với các bạn ở trong phần con sách mình có thể nhắn tin cho mình hoặc bất cứ lúc nào các bạn muốn thì mình cũng hy vọng là chú Mai Thi của tương lai nếu mà mày đã xem lại được cái vlog này mình tìm lại được cái quyển sổ này và mình đọc được là trong cái gap year mình đã thay đổi như thế nào thì hy vọng là mày cũng sẽ làm những điều đó trong cái năm tiếp hãy tiếp tục thay đổi bản thân mình và cho mình biết được rằng là mình có thể làm những cái điều gì và hãy đừng ngại bất cứ một cái gì để đưa ra một quyết định tại vì đó cũng có thể là một quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mày giống như bây giờ ta đang cảm thấy à, vậy thôi thế nên là chúc chú Mai Thi trong 3 ngày tới sẽ lên đường vui vẻ chúc tất cả các bạn có một cuộc sống an toàn và hạnh phúc cũng như là vui um, ok so chú Mai Thi của chương 2 năm 19 tuổi officially Signing out. Bye-bye.